Este programa es auspiciado por Bayer, Sassi, Lubricantes El Cristo, Solquifar, Yacto. Nacen albas en ilumina los campos, en el horizonte se refleja un nuevo día, nuevos retos se presentarán. Nace una semilla que da frutos en la tierra. Esperando la cosecha final Campos verdes intensos Que reflejan esperanza y verdad Santa Cruz Cano Pecuario Donde nuestra gente la paga con amor Santa Cruz Cano Pecuario Agropecuario. El equipo de Santa Cruz Agropecuario se transporta gracias a la Agroalianza Productiva y Sostenible con Astaro Bando. Hace 18 años que recorremos los chacos productivos de Bolivia y de gran parte del Cono Sur. Y siempre es bueno tener una camioneta que te acompañe y nunca te deje. Por eso, en el 200 realmente... Es una de las preferidas. Vamos, Juan Carlos. Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos a Santa Cruz Agropecuario. Los saluda su servidor, Pablo Vargas. A partir de ahora, usted será el mejor informado del sector productivo. Póngase cómodo. Iniciamos. Santa Cruz Agropecuario. Vamos a iniciar este programa presentándoles la evaluación que desarrolló la Embrapa de Brasil a través de una de sus técnicas que envió una experta, sobre todo en el tema de la raza Cindy. Nuestra genética bovina realmente llegando a niveles superiores en Latinoamérica. Esto es la raza Cindy en Cabaña, el Shofar. Contentos acá de recibir a la ingeniera Ana Paula Oliveira, que viene de Embrapa, Brasil. Estuvimos ayer con ella en el campo. Ella viene representando Embrapa N Plus para las evaluaciones técnicas que estamos haciendo de los animales Cindy, de la raza Cindy, de la cabaña de Shofar. Na cabaña de Shofar, nos realizamos la parte de avaliación visual, que es muy fundamental para el programa de mejoramiento genético. Es la parte que nos coletamos los datos productivos de los animales para que sejam, todas esas características sean mensuradas para montarmos un banco de datos y todo eso irá contribuir con las medidas de acción para el mejoramiento genético de la raza Cindy. Em um programa de melhoramento genético, é fundamental que a gente acompanhe toda a parte produtiva dos animais. Pesagens, avaliação visual, tudo isso irá contribuir para que nós escolhemos os melhores reprodutores para que essa genética seja replicada. Então, esse trabalho que nós fizemos de coletar peso, fazer a parte de avaliação visual, o que é muito importante, porque não importa somente os números, mas sim a qualidade desses animais. Nós estamos em busca de animais que têm um bom biotipo, estamos falando de carcaça, musculatura, precocidade, para que essa genética seja multiplicada e disseminada por toda a Bolívia e demais países. Dentro do programa de melhoramento genético Embrapa Gene Plus, na avaliação de conformação frigorífica, nós olhamos basicamente três características. Musculatura, que são os cortes cárneos, a musculatura evidente no animal. Estrutura, que está relacionado ao frame do animal, altura, comprimento, arqueamento de costela, profundidade de costela e a precocidade, precocidade de gordura, os pontos de deposição de gordura. Juntando essas três características, nós conseguimos buscar um animal ideal, um animal produtivo. Também pode ser aproveitado para outros critérios, como, por exemplo, 
critério de descarte. Sabemos que para fazer melhoramento genético, precisamos selecionar. Para selecionar, precisamos descartar. Então, aqueles animais que identificamos ser inferiores, eles são descartados. E aqueles superiores, nós selecionamos para que sejam é, multiplicados. Todos esses detalhes que ele foi observando, foi anotando, vai enriquecer os dados que se tem no programa. Para que nos sirva a nós, precisamente para selecionar os melhores animais. E esses animais que são top em dados, mas que também são muito hermosos visualmente, muy productivo, con carcasa muy frigorífica, eh, son los animales que nosotros vamos a multiplicar y reproducir para poder como cabaña transmitir eso a los, a los productores de Santa Cruz, de Bolivia y el mundo. ¿no? Hoy tenemos algunos criatórios muy en busca do, de ese mejoramiento y nosotros precisamos tener criatórios como Cabanha El Sofar para diseminar esta genética, mas no es cualquier una genética, es una genética de calidad, o que él pueda servir tanto a campo y para todas las, las demandas que houver. Brasil ha trabajado muchos años, los últimos 30 años, en el mejoramiento genético de la raza, hasta llegar a un nivel de convertirla en una raza ya de exportación internacional. Nosotros, como Cabaña Chofar, hemos ido a tomar las mejores evaluaciones que Brasil ha logrado, los mejores ejemplares, los hemos traído acá para reproducirlo, pero con auxilio de herramientas ya tecnológicas de altísimo nivel, inteligencia artificial y asesoramiento técnico, ¿no? para poder estar a la altura de lo mejor a nivel mundial várias regiões diferentes, é o Chaco, Beni e a raça Cindy, ela pode trabalhar bem em todos esses cenários. Então nós estamos trabalhando, selecionando os animais, pensando nessas regiões, desafios climáticos, para que conseguimos ter uma boa produtividade a campo com esses animais. Este es un animal tan rústico, pero a la vez tan dócil, que se adapta muy bien a esos climas extremos. Él con poca comida, poca agua, la rusticidad eh, permite que él siga reproduciéndose, siga produciendo carne, produciendo leche, ¿no? para sus terneros, crear buenos, buenos terneros, buenos becerros, de la transición a Chaco y cómo es de seco. Pero también en lugares extremos, como en el Beni, que sufren de, de inundaciones, ya la raza ha sido probada, ¿no? ya hay animales que hayan nacido, igual muestran su, su rusticidad, su eficiencia en el consumo alimentar y cómo ellos logran en esos, en esos climas extremos mantener un buen estado corporal y seguir ganando peso y reproduciéndose. Estuvimos presentes en el Simposio Internacional Agropecuario. Crea Bolivia creó nuevas expectativas además de sugerencias para enfrentar esta crisis. Evidentemente el intercambio de experiencias, el atraer conocimientos de afuera y aprender de personas que son productores en sus países, que han enfrentado vicisitudes, que han enfrentado problemas políticas de Estado probablemente adversas al, al campo y aprender de ellos, aprender qué hicieron, cómo lo hicieron y para nosotros acortar los tiempos, ver hacia dónde tenemos que ir y transformar esas experiencias en herramientas, en decisiones para nuestras unidades productivas es, es bastante enriquecedor. Bueno, lo que se está viendo es un poquito pues, en la problemática de inflación en Bolivia, que analizamos 16 años de inflación en productos agropecuarios. La tendencia es muy mala, la tendencia es que los precios en términos reales caen, que es un factor determinante para el ganadero porque va perdiendo poder adquisitivo y es sumamente grave, hay que alertar justamente de, de mejorar, primero de, de exigirle al Banco Central Boliviano de que deje de emitir moneda fantasma, esa moneda no existe y eso crea inflación intrínseca pues no eso fue lo que vivimos en Venezuela con más de 2 millones por ciento de inflación y lo que se está tratando con este simposio es alertar al ganadero eh, o al productor agrícola de que los precios en inflación van cayendo, van cayendo a pesar de que uno ve que los precios suben la inflación esconde el efecto pues y, y evidentemente hace que los precios caigan por ejemplo, en el caso del macho y la hembra de consumo, cayeron 50% en 15 años. El ingreso en términos reales para el ganadero. Bueno, gracias a CREA, lo que estamos alertando es que los ganaderos tienen que prepararse por un escenario mucho peor, porque el problema es que el Banco Central se quedó sin divisa. Y eso empuja la emisión monetaria, y empuja el precio del boliviano versus el dólar americano. Y bueno, un escenario muy malo, un escenario muy malo que hay que enfrentar pues, de alguna manera. ¿no? Mi objetivo es contarles un poco la experiencia argentina de los últimos años y la necesidad que tenemos como productores de sumar nuevas habilidades que quizás estén un poco fuera de nuestro entorno de lo que conocemos habitualmente para entender que a partir de ahora esas habilidades son las que nos van a permitir desempeñarnos mejor en un contexto mucho más volátil y mucho más cambiante y mucho más desafiante que en general tenemos todos los productores por cuestiones internas de nuestros países y por cuestiones ya mundiales básicamente cómo adaptarnos a un entorno cambiante de alta inflación 
de escenarios mucho más complejos, con rupturas en las principales variables económicas que, a las que no estábamos acostumbrados antes y cómo en, en ese escenario poder adaptar nuestra producción, poder adaptar nuestro negocio y poder prepararnos este, nosotros y nuestras familias para desempeñarnos bien en ese, en ese contexto. Porque a veces tenemos una área, una hacienda o área, una área de potreros que tenemos alta productividad y otra de baja productividad. Tenemos que acudir todas, las que están mediana y alta para que continúen produciendo bien y las que están bajas, cuáles son las razones de baja pastura, si es pisoteo, si es falta de algunos nutrientes, si es equilibrio de macronutrientes, micro, o hace falta algunos biológicos, si hace, tiene algún problema de nematodo o otro problema. Entonces, ajustando esto con este diagnóstico, ahí vamos a avanzar, buscando la biodiversidad, la diversificación de plantas, de forajeras, plantas junto con sorgo, junto con maíz, con girasol, en las forajeras también, aumentando la producción, la productividad de una forma equilibrada, disminuyendo los insumos externos, porque la madre naturaleza nos va a presentar con mayor infiltración, con crecimiento de raíces, con más lombrices, más micromeso, macro, fauna y flora que van a nos ayudar. Y este es el camino de la agricultura generativa. Es momento de invitarlo a usted a que nos siga a través de las redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram y ahora también en TikTok. Busque a Santa Cruz Agropecuario y sea el mejor informado de todo lo que acontece en el sector productivo. Además, en la web del Grupo SCA con el periódico informativo del sector agropecuario, la revista de campo que día a día le informa a usted del acontecer de nuestro sector que genera alimentos para los pueblos. Ya volvemos con más de su programa. Ya volvemos con Santa Cruz Agropecuario Este 18 de noviembre, en el campus de Univalle, llega la Rueda de Negocios Beni 2024, un evento estratégico para impulsar su negocio. Conéctese con empresarios, productores y líderes de turismo, agricultura, ganadería, forestal, minería, inmobiliaria y más. Sea parte de este impulso económico como auspiciador, patrocinador o participante. Para más información. Rueda de Negocios, Beni 2024. Conectando sectores, generando oportunidades. Organiza Acción Social del Beni. Coorganiza Universidad del Valle, Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, SCA Eventos y Santa Cruz Agropecuario. Alimento para tu ganado. Brickfeno, producido a partir de braquiarias, cultivados con las más modernas prácticas de siembra y cosecha. Es un alimento natural precocido, excelente digestibilidad, efectividad de fibra, equilibra el pH rumial, libre de moho, bacterias y contaminantes. Recomendado para bovinos, equinos, porcinos y ovinos. Brickfeno, fácil de transportar, fácil almacenamiento y sin desperdicios. Distribuye Fegasa Cruz, importa SCA. Pedidos al 781-84-898. HIP90 ha sido gibrélico al 90%, hormona que promueve el crecimiento y el desarrollo de las plantas. Bastante bueno, se ven los resultados en campo. Hormona de crecimiento de efecto fisiológico y morfológico. Efecto inmediato en la elongación celular. Refuerza la dominancia apical estimulando así la floración. Estimula el rompimiento de la dormancia en semilla. Aplique HIP 90 y obtenga mejores resultados. También les acompaña el precio. Es muy buen producto. Está en nuestro stock de hormonas y es un producto estrella de Solquifar para Cipagro. Mayormente utilizamos para todos los cultivos que son de vaina, ¿no? Tenemos la confianza plena en Solquifar. Contacto 713-62-517 Solquifar, soluciones químicas Contar con máquinas y soluciones de calidad y tecnología en la agricultura es esencial 
Villato tiene más de 70 años de trabajo junto al productor agrícola sea para pulverizar los cultivos o para fertilizar el suelo. Estamos siempre a su lado, ofreciendo soluciones que atiendan cada una de sus necesidades. Adquiera su yacto en uno de nuestros representantes en Bolivia. Yacto. Nuevos tiempos, nuevas soluciones. Tan de Acari on mat en el gauren equipo. Tenía el enfant más de Fargos en tractor. Masse Ferguson all von 175 Jahre stellt die Posten der Gerätschaft für die Arbeit auf deinen Acker vor. Wähl die Masse Ferguson Combine und darf ganz genau, was dein Getreu braucht. Hier stellt ein Garantie für Bolivien, Sassi. Continuamos con Santa Cruz Agropecuario Santa Cruz Agropecuario estuvo presente en el lanzamiento que desarrolló el Banco FIE con estrategias de sostenibilidad. FIE Experto se llama esta nueva, este nuevo producto que tiene el Banco FIE. Esta es una estrategia global que le hemos llamado FIEXPERTO. Es una comunidad que queremos realizar una alianza estratégica con los productores, tanto en el tema del sector primario como secundario, es decir, los que siembran y los que transforman, y queremos darle mejores condiciones. Estamos en el momento adecuado donde, donde podemos financiarle mejores condiciones para que justamente el productor genere más productos, se beneficie él y beneficie a la población también. Somos el banco con la cartera agropecuaria más grande del país, con 430 millones de dólares. El crecimiento de esta cartera ha sido exponencial, cerca de ocho veces desde que nosotros comenzamos la actividad, alrededor del año 2013, propiamente como FIE experto. Los requisitos son los que necesitamos elegir como personas bancarizables, primero, poder tener un proyecto y un flujo y una experiencia relativa en el negocio y adicionalmente pasar y someterse por el proceso y la evaluación crediticia. Tenemos una red extensa a nivel nacional, 136 oficinas, que es una de las redes más grandes del país, que están desplazadas en sectores periurbanos, rurales, urbanos, y eso nos ayuda a que la gente esté muy cerca de nosotros y nosotros muy cerca de la cliente. La sostenibilidad en Banco FI es parte de nuestra estrategia, está en nuestro ADN. Creo que hablar de acción climática hoy en día es indispensable en nuestro país y hacerlo desde la banca junto con nuestros clientes agro es prioritario para crear una comunidad a través de FIE Experto, donde podamos crear estas acciones conjuntas y responsables para cuidar la producción en nuestro país. Por otro lado, es hablar de la reducción de las desigualdades, que creo que eso es vital, es encontrar toda esta forma de hacer estas ecoeficiencias institucionales, hablar de economía circular y, por supuesto, algo muy importante para Banco FIE, es hablar del ODS-5, que significa el empoderamiento económico de las mujeres, que forman parte de todos los sectores económicos de la población. banco importante, está con producto, está con un servicio interesantísimo, sostenible, que conjuga un poco con los principios y los objetivos que tienen los asociados de ANAPO, que es la sostenibilidad. Tenemos muchos clientes, eh, cañeros que son clientes de FIE a través de la Unión de Cañeros Guavirá, así que felicitarlo porque realmente lo que nos va a sacar de, de todos los problemas y dar fuente de empleo, generar divisas, eh, el agro. Entonces estamos contentos, felicitar a, a Banco Fíe y que esté al mando de una mujer más importante todavía. Presentamos un proyecto al banco de poder encarar un financiamiento de 200 hectáreas de cultivo en plena producción y donde les demostré a ellos que el cultivo de la caña, el riesgo de pérdida prácticamente es cero. Entonces ahí el Banco Fíe confió y hoy en día gracias a eso hemos ampliado nuestra área de producción, arrancamos con 8, hoy en día tenemos 248 áreas de caña en, en plena producción y siempre con el aspecto de sostenibilidad que yo siempre les comenté a ellos, no quemamos prácticamente nada. La producción sostenible que es base de lo que venimos trabajando desde Asocebú, pregonando que los campos, los productores, tanto agricultura como pecuaria también estén enfocados en eso, sabiendo que se nos viene un mercado muy bueno, muy favorable para los agronegocios por delante 
y que nuestro negocio de producción, aparte de ser sostenible, sustentable, es renovable. Entonces tenemos que enfocarnos en que esa renovación sea cada vez más eficiente. A continuación, queridos amigos, queremos presentarles un reportaje desarrollado por el equipo de Santa Cruz Agropecuario porque la falta de combustible hace peligrar la provisión de alimentos para todo el país. Hace bastantes semanas que el diésel no llega a las provincias del departamento de Santa Cruz y eh, realmente este combustible es de vital importancia para hacer los trabajos de cosecha y la siembra oportuna en vista de que existe una ventana de siembra con un tiempo preciso. El diésel en enero o en febrero ya realmente no va a ser tan necesario como lo es hoy. Un peligro para la alimentación de nuestro país es la escasez de diésel. La falta actual de combustible en Bolivia, específicamente de diésel, genera una situación conflictiva para el periodo de siembra de la campaña de verano 2024-2025, considerado el periodo agrícola de mayor importancia económica en Santa Cruz, departamento que produce el 75% de los alimentos a nivel nacional. Según la dirigencia del agro local, esta situación afecta significativamente a los productores. Fernando Romero, presidente de ANAPO, señala que la falta de diésel retrasa la cosecha de invierno y la siembra de verano. La siembra de verano, la siembra que se tiene que dar antes de fines de año, tenemos ya 45 días a 60 días máximo para que se siembre, no se ha podido arrancar con esta siembra por no tener el combustible disponible para los productores. No habrá producción, hay que respetar los ciclos agronómicos, no se va a poder tomar el chance de sembrar fuera de época, esta, esta es la época para sembrar, hay que dar prioridad y hay que dar confianza de que el diésel va a estar ahí durante el ciclo del cultivo. Mario Moreno, presidente de Promasor, agrega que la falta de suministro de diésel impactará negativamente en la economía nacional, afectando a los productores de maíz y sorgo. No, no tenemos ese diésel oportuno para el sector y donde se, nos vemos en el riesgo de, de postergar, de no ser, eh, sembrar todas las áreas productivas que nos generan movimiento económico, toda la cadena productiva y el de servicio y además este, nos genera después, posteriormente, el abastecimiento de nuestros mercados y los excedentes de, nos benefician en la exportación, en el ingreso de divisas. En ese sentido, estamos de alguna manera desaprovechando este momento muy importante para el sector agrícola y nos vemos en una situación este, ya de, 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 de desesperación de los sectores, donde no estamos suficientemente abastecidos, por su lado, Yamil Nasif, presidente de Asocebú, advierte que la escasez de diésel tendrá un impacto contundente en la alimentación de la población nacional. Fatal, fatal, no solo para el ganadero, las repercusiones después en el futuro van a estar en la población. Eh, no estamos pudiendo cubrir siembra, no estamos pudiendo mover ganados al frigorífico. Está bastante complicada, es de alarma, de alarma roja para todos nosotros. Bueno, enfocarnos en que haya soluciones rápidas. ¿no? Mariano Aguilera, presidente del ingenio azucarero Guavirá, indica que la falta de diésel ha paralizado las labores culturales del rubro cañero durante la zafra actual. La época se van a pasar y que no haya combustible va a ser funesto porque el día de mañana no va a haber arroz, no va a haber azúcar, no va a haber maíz, no va a haber, no va a haber nada. Y eso es grave, entonces creo que esto se debe tomar muy en serio. Y si hay que liberar, liberen lo completo que cualquiera puede importar, debería abrirse, abrirse de verdad para que haya combustible. Sin combustible vamos a, a quebrar todos. Representando al sector lechero, Eduardo Sirvián, presidente de Fedeple, aseguró que la falta de diésel diezma cuantiosamente su capacidad productiva y de distribución. Esta escasez está afectando gravemente nuestra capacidad de producción y distribución con consecuencia directa tanto para productores como para consumidores. La falta de diésel está 
paralizando el acopio de leche hacia la industria en todos los departamentos. Como punto definitivo, los productores agropecuarios representados por la CAO y la CAC, junto a transportistas gremiales y cisterneros, además del Comité Cívico Pro Santa Cruz, lanzaron un manifiesto en el que piden la liberación de las importaciones de diésel de parte del sector privado. Demandamos liberación urgente de importación y comercialización de carburantes. La situación de desabastecimiento de carburantes a nivel nacional es insostenible. Está fracturando las cadenas de suministro de alimentos, cerrando miles de fuentes de empleo y, lo más grave, generando desabastecimiento de alimentos y otros productos en general. Invitamos al primer mandatario a una reunión en Santa Cruz con todos los integrantes de la cadena alimentaria como productores, transportistas, gremialistas y otros más. A continuación, señores, queremos presentarles el sector de agrovidas, mostrándoles todas aquellas empresas que lanzaron tecnología realmente de punta. Y este es el turno de Agroinco con todos ustedes. Este año estamos haciendo el lanzamiento oficial de la nanotecnología aplicada en la agricultura. Es un trabajo que se hicieron de bastantes años de esfuerzo en el tema de hacer una serie de ensayos para ver los resultados con estas nuevas innovaciones. Nosotros hemos logrado las partículas más pequeñas que existen. Estamos hablando de entre 10 a 20 nanómetros. ¿Qué gran ventaja sirve en el tema de la agricultura? Uno es que te permite utilizar menor cantidad de carga química y además logras que el producto funcione como necesitas que funcione en la planta. Tenemos dos tecnologías patentadas, una que es la ENC, que es la tecnología Elemental Nanocardio. Es una aglomeración de las partículas, ya sea en este caso que estamos haciendo lanzamiento de nanocrop cobre y nanocrop azufre, que las encapsula y eso permite que llegue a tener una movilidad. ENC, que significa Elemental Nanocardio? que hace que la partícula del producto que nosotros vayamos a utilizar le dé la movilidad y funcione la planta. Otra gran ventaja que tiene esta tecnología NS es que si uno mezcla con fungicidas, insecticidas o algunos fertilizantes, la captura y hace la misma acción de lograr esa movilidad en la planta. Y eso permite que el, el uso de los insecticidas y fungicidas también tengan un efecto mayor. Y la otra tecnología que es la LST, que es una tecnología que es la incorporación de un complejo de aminoácidos que la planta ya los produce y los necesita, como lisina, betaína y una serie de osmoreguladores, que son eh, aminoácidos que permiten que la planta ante estrés de sequía, de mucha agua, de plagas y de enfermedades, permita que la planta esté mucho más fortalecida y eso significa que va a tener mayor productividad. Al tener la tecnología NC, permite que se pueda mezclar con insecticidas, fungicidas, con herbicidas, con cualquier producto y evitar ese tipo de fitotoxicidad tiene compatibilidad al 100%. En ambos productos se maneja con 300 ml en, eh, por hectárea. O sea que estamos hablando de una dosis sumamente baja. Por ejemplo, tenemos ya clientes que utilizan en aplicaciones con dron que utilizan muy ultra bajo volumen, estamos hablando de 10, de 14 o 10 litros por hectárea. Y con el nanocrop cobre no han tenido ningún problema, ni en las mezclas, mucho menos. Los productos los pueden adquirir con nosotros en Agroinco. Tenemos nuestro equipo de ventas en todas las zonas, en Los Valles, en Cochabamba, en Santa Cruz, en todas las zonas de Santa Cruz. Así que pueden eh, ponerse en contacto con Agroinco SRL y estaremos gustosos en poderlos atender.
Antes de irnos al segundo corte comercial, quiero invitarlo a que usted busque la revista semanal o la solicite a través del Facebook o de los grupos de WhatsApp que tiene Santa Cruz Agropecuario. La revista digital agropecuaria está siempre a disposición con toda la información técnica y además con todo el acontecer de nuestro sector productivo. Sea usted el mejor informado a través de Santa Cruz Agropecuario, la revista digital del agro. Ya volvemos con Santa Cruz Agropecuario Este 18 de noviembre en el campus de Univalle llega la Rueda de Negocios Beni 2024 un evento estratégico para impulsar su negocio Conéctese con empresarios, productores y líderes de turismo, agricultura, ganadería, forestal, minería, inmobiliaria y más. Sea parte de este impulso económico como auspiciador, patrocinador o participante. Para más información. Rueda de Negocios, Beni 2024. Conectando sectores, generando oportunidades. Organiza Acción Social del Beni. Coorganiza Universidad del Valle, Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, SCA Eventos y Santa Cruz Agropecuario. HIP 90, ácido gibrélico al 90%, hormona que promueve el crecimiento y el desarrollo de las plantas. Bastante bueno, se ven los resultados en campo. Hormona de crecimiento de efecto fisiológico y morfológico. Efecto inmediato en la elongación celular. Refuerza la dominancia apical estimulando así la floración. Estimula el rompimiento de la dormancia en semilla. Aplique HIP 90 y obtenga mejores resultados. También les acompaña el precio. Es muy buen producto. Está en nuestro stock de hormonas y es un producto estrella de Solquifar para Cipagro. Mayormente utilizamos para todos los cultivos que son de vaina. ¿no? Tenemos la confianza plena en Solquifar. Contacto 713-62-517 Solquifar, soluciones químicas ¿Ya estás listo para la siembra de tu campo? Tatú Marchesán tiene todos los implementos que necesitas Con más de 75 años, innovando y fortaleciendo la productividad de tu campo con discos de arados, sembradoras, fertilizadoras y tolvas autodescargables. Estos implementos harán que tu próxima cosecha sea muy óptima. Elige lo bueno. Elige Tatu Marchesan, tu marca aliada indiscutible. Importa y garantiza para toda Bolivia. Sassi. Alimento para tu ganado. Brickfeno, producido a partir de braquiarias. Cultivados con las más modernas prácticas de siembra y cosecha. Es un alimento natural precocido. Excelente digestibilidad. Efectividad de fibra. Equilibra el pH rumial. Libre de moho, bacterias y contaminantes. El recomendado para bovinos, equinos, porcinos y ovinos. Brickfeno. Fácil de transportar. Fácil almacenamiento y sin desperdicios. Distribuye Fegasa Cruz. Importa SCA. Pedidos al 781-84-898. Continuamos con... Santa Cruz Agropecuario. Conversamos con el especialista, el ingeniero Alberto Hospital, que nos habló sobre el futuro de la soya. ¿Cómo y cuándo se va a terminar la cosecha y cómo y cuándo se va a finalizar la siembra de verano? Eh, todavía no tenemos respuesta a eso. Sí es cierto que hay una muy buena intención por parte de los productores en el sentido de que hay una expectativa de pasar el millón doscientas mil hectáreas. El, el clima aparentemente nos va a ayudar. Estamos teniendo una distribución de lluvias que en octubre fue un poco escasa o un poco, eh, si se quiere, mal repartida, pero pareciera ser que en noviembre vamos a tener una muy buena perspectiva de lluvias con lo cual eh, creo que vamos a tener desde el lado de la naturaleza una ayuda. Argentina ha tenido un muy buen mes de octubre en cuanto a desarrollo de lluvias. Las perspectivas 
de la niña en la Argentina parecen ser que están por lo menos retrasadas. Brasil ha tenido en las últimas dos semanas un avance de siembra fenomenal, histórico, que no sucedía desde la campaña 2018-2019, avanzando 17 millones de hectáreas en dos semanas, con lo cual está mostrando el verdadero poderío operativo que tienen eh, los productores brasileños. Así que, desde el lado de la oferta, pareciera ser que esas amenazas que teníamos de la niña hoy por hoy están retrasadas. Eh, el mercado está tomando nota de que pareciera que es probable que entre los 170 potenciales de Brasil y los más de 50 de Argentina lleguemos a tener una oferta mínima de 220 millones de toneladas para la campaña 24-25, lo cual definitivamente es un número en función de lo que es el ritmo de la demanda. Paraguay también viene muy bien, Uruguay también viene muy bien, con lo cual pareciera ser que eh, la problemática de la oferta, esta campaña, o por lo menos hasta ahora, ¿sí? hasta el mes de noviembre o principio de noviembre, no, no viene por ahí. China pareciera ser que quiere seguir comprando, haciendo stock, no porque tenga márgenes buenos para la producción de proteína animal. Uh, esperemos que cumpla su función de ser el principal comprador para sostener los mercados. A nivel regional, no, no estamos teniendo esa severidad de la niña que iba a ser una limitante en cuanto a la implantación de los cultivos. Puntualmente en Bolivia, bueno, tenemos un tema muy importante que es el tipo de cambio y cómo eso está afectando la capacidad teórica de pago. Creo que las perspectivas son mejores de lo que uno podría haber pensado en un principio, eh, pero es cierto que todavía estamos como en la mitad del río cruzándolo, ¿no? Entonces no habría que apresurarse a sacar conclusiones. Ahora, precios para la campaña boliviana 24-25, solo hay de algunas casas de agroquímicos que están queriendo asegurarse la liquidez de cobro de la venta de sus insumos, pero la industria como industria todavía tiene muchas preguntas que contestarse como para dar precios abiertos. La Cámara Agropecuaria de Cochabamba le pidió al gobierno tomar las medidas oportunas en vista de que los bloqueos han hecho un serio daño a la producción de alimentos de ese departamento. Las dos semanas y media aproximadamente el departamento hemos estado en una crisis por el tema de la restricción de la libre transitabilidad. Esto ha generado de que, eh, particularmente en el cercado, en la ciudad de Cochabamba, hayamos llegado a una crisis alimentaria, lo que es en titular, sin alimentos, sin carne roja, sin carne blanca, sin hortalizas, sin frutas, sin verduras, sin abarrotes y otros. En la ciudad no hemos encontrado eh, alimento como ser banana, sin embargo, en el trópico, nuestros asociados se han visto obligados a efectuar protestas pacíficas regalando este producto. Hemos tratado de cuantificar los daños económicos, son irreparables, son una cantidad muy grande. 400.000 familias que trabajamos en el agro en Cochabamba hemos sido eh, flageladas por estas eh, radicalidades tan profundas que lo único que hacen es continuar bloqueando ya la débil economía productiva en Cochabamba. Estamos en un riesgo y creemos que eh, próxima siembra de invierno en febrero o marzo va a ser ni siquiera el 50% de lo proyectado. ¿Por qué? Porque primero tenemos problemas de crisis hídrica, segundo un bloqueo tan radical, recurrente, que sumado a los bloqueos de todo este año hemos alcanzado a 74 días. Esto ve que va a ocasionar de que se vuelva a incrementar los precios de los productos al consumidor final y acompañado de una inflación. Nosotros somos enemigos de tres eh, cánceres en la economía, bloqueos, totalmente recurrentes, contrabando y avasallamientos. Como hemos dicho y lo reiteramos, ese universo de gente en nuestro departamento hace política productiva, no política partidaria. Y nos ha preocupado que el problema del partido gobernante nos haya ocasionado semejante crisis en Cochabamba. Estuvimos presentes gracias a la invitación de la Universidad Zamorano y de los estudiantes zamoranos que están acá en eh, nuestro país en la primera cumbre de líderes agropecuarios, donde se habló sobre innovación, liderazgo y desarrollo del sector productivo.
en un mundo donde los desafíos en la producción de alimentos se vuelven cada vez más complejos, es fundamental que los líderes agropecuarios nos unamos para compartir experiencias, innovaciones, estrategias y que impulsen a que tengamos un desarrollo agropecuario sostenible y agroindustrial. Este era un sueño para nosotros como directorio, queríamos dejar una huella fuerte en nuestra gestión, entonces eh, propusimos hacer una cumbre de líderes, hemos traído gente de diferentes países, estamos trayendo gente de Arizona, Estados Unidos, Florida, Honduras, El Salvador, República Dominicana. Esta gente son líderes en su sector, son personas influyentes de donde ellos vienen, influyentes en su rubro, influyentes en sus empresas, eh, crean impactos en su familia. También tenemos un salvadoreño, por ejemplo, que es una persona experta en café, exporta a más de 20 países su café. ¿Cómo empezó su proyecto? ¿Cómo lo soñó? ¿Cómo lo diseñó? Y cómo hoy día una referencia en el mundo en café. ¿no? Nosotros como asociación de graduados, digamos, estamos buscando todo lo que sobra el evento va a ir a Zamorano como una donación. Zamorano va a duplicar ese monto y eso va a ir para beca a, a muchachos que quieran ir a Zamorano, que no tienen las condiciones, pero quieren, sueñan con ir. Entonces nosotros queremos hacerle realidad ese sueño. Por decir, ahorita en Zamorano hay más de 30 estudiantes bolivianos, el primero o cuarto año. Eh, es una universidad que el 70% de sus estudiantes tiene algún tipo de ayuda financiera. Entonces yo también invito a todos esos chicos que sueñan con salir, con crecer, sueñan con ir a una universidad como Zamorano, que se postulen, que se postulen porque siempre se busca la manera de ayudarlo, siempre se gestiona y si no este año, quizás el próximo, pero anímense, es una universidad ubicada en Honduras, eh, líder en el rubro pecuario. Ojalá que esta cumbre nos sirva a todos, les agradezco más bien a las más de 400 personas que están aquí, que las experiencias que ellos nos están compartiendo nos sirva a todos nosotros. Gracias por estar, estamos pasando un momento difícil, pero son retos que nos van a hacer mejores a nosotros. Santa Cruz siempre ha estado solo, ha salido adelante solo, ha luchado Santa Cruz, su gente de Santa Cruz es la que, sí, la que está luchando. Entonces yo creo que esto nos va a dar un espaldarazo, nos va a decir si sí se puede. Estamos participando aquí de esta cumbre importantísima, en un momento muy especial donde necesitamos aunar esfuerzos para tomar buenas decisiones. Es una experiencia muy, muy enriquecedora para nosotros los jóvenes a aprender liderazgo en el rubro. ¿no? Una cumbre muy interesante donde estamos, podemos ver las vivencias de, de los exalumnos, cómo, cómo fueron trascendiendo entre sus vidas, el estudio y ahora en sus empre, su emprendimientos empresariales y la experiencia que, que nos han mostrado saliendo de la Universidad de Zamorano. Y me parece una excelente iniciativa de parte de los graduados del Zamorano, ¿no? porque la idea es compartir, es compartir experiencias, compartir eh, eh, la resiliencia que tenemos todo el sector agropecuario que buscamos seguir produciendo, innovando. Con el permiso de todos ustedes, yo quiero enviar un fuerte abrazo a todos los propietarios de canales de televisión y radioemisoras que hacen posible que el trabajo de los equipos de producción de Santa Cruz Agropecuario lleguen a todos ustedes. Allá en los valles, en Mairana, en Pampa Grande, en Los Negros, en todos esos lugares de los valles donde siguen a Santa Cruz Agropecuario, además también en la Chiquitanía, Concepción, San Javier, San Ignacio, con seguridad en los diferentes pueblos también del Chaco, en Yacuiba, en Villamonte, en diferentes lugares como Cuevo, Charagua, donde se emite este programa. Y Virgarzama, Chimoré, en el lado del Chapare, en La Paz tenemos canales de televisión en Cochabamba, Chabamba, en Sucre, también tenemos en Tarija, estos canales de televisión que se han sumado a la red del agro que hace posible que todos esos conocimientos, esa transferencia de tecnología pueda llegar hasta todos ustedes, además de la información oportuna sobre todos los precios y el clima que usted siempre necesita para estar bien informado en el acontecer de nuestro sector productivo. Así que el agradecimiento de parte del Grupo SCA a toda la red de canales de Santa Cruz Agropecuario. Ya volvemos con más de su programa. Ya volvemos con Santa Cruz Agropecuario. Este 18 de noviembre, en el campus de Univalle, 
llega la Rueda de Negocios Beni 2024, un evento estratégico para impulsar su negocio. Conéctese con empresarios, productores y líderes de turismo, agricultura, ganadería, forestal, minería, inmobiliaria y más. Sea parte de este impulso económico como auspiciador, patrocinador o participante. Para más información. Rueda de Negocios, Beni 2024. Conectando sectores, generando oportunidades. Organiza Acción Social del Beni. Coorganiza Universidad del Valle. Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. SCA Eventos y Santa Cruz Agropecuario. Contar con máquinas y soluciones de calidad y tecnología en la agricultura es esencial. Y Yacto tiene más de 70 años de trabajo junto al productor agrícola, sea para pulverizar los cultivos o para fertilizar el suelo. Estamos siempre a su lado, ofreciendo soluciones que atiendan cada una de sus necesidades. Adquiera su Yacto en uno de nuestros representantes en Bolivia. Yacto. Nuevos tiempos, nuevas soluciones. HIP 90, ácido gibrélico al 90%, hormona que promueve el crecimiento y el desarrollo de las plantas. Bastante bueno, se ven los resultados en campo. Hormona de crecimiento de efecto fisiológico y morfológico. Efecto inmediato en la elongación celular. Refuerza la dominancia apical, estimulando así la floración. Estimula el rompimiento de la dormancia en semilla. Aplique HIP 90 y obtenga mejores resultados. También les acompaña el precio. Es muy buen producto. Está en nuestro stock de hormonas y es un producto estrella de Solquifar para Cipagro. Mayormente utilizamos para todos los cultivos que son de vaina, ¿no? Tenemos la confianza plena en Solquifar. Contacto 713-62-517. Solquifar, soluciones químicas. That's right in the forum and to say it, Tatu Mahesan have all the direction for the products. Van Maya as Fever Safety Hua Ernieren and for Patron for the Produxero of the new form. Mat Plug Testing, Plantage, Fertilizers and Binnen mat Automatic Utloader. This is the thing in Merkin that the next art can mat in the Utake in the Airfolic Sand. Veel dat koude, veel tattoo marge is zak, ohne twijfel de paste uitlezen. Hij is dat en je garantie voor Bolivien, Sasi. Continuamos con Santa Cruz Agropecuario. El sector agropecuario eh, se dio cita en las afueras de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos para protestar contra el desabastecimiento de diésel que viene sufriendo el sector productivo de nuestro país. Denominaron el galonazo a este reclamo que le hacen al gobierno nacional por la escasez de combustible para poder trabajar. Sí, 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 porque no, no queda otra, pues, ¿qué vamos a hacer? No tenemos diésel. Los que administran, los responsables de proveer el, la gasolina y el diésel nos están matando en vida. ¡Venta libre! ¡Venta libre! ¡Venta libre! ¡Venta libre! ¡Venta libre! Aquí estamos afuera de YPFB, en el tercer anillo de la doble vía. Eh, justamente en plena protesta de los productores agropecuarios eh, que buscan la liberación de, de carburante, en este caso combustible y diésel, para seguir eh, trabajando esto a puertas la campaña de verano 2024-2025. El que sufre ahora es el ciudadano, no solo el sector productivo. Todo Bolivia está sufriendo el no tener el combustible oportuno para todas las actividades. A eso se le suma bloqueo, o sea, no, no puede ser, ya es insostenible. Antes decíamos en tiempo futuro todas nuestras declaraciones, hoy son en tiempo presente. Sin diésel no hay alimento, toda la cadena alimenticia está siendo afectada. El diésel oportuno lo necesitamos ya. Por eso es que hemos venido aquí a plantear y dejar una carta con lo que plantea el sector que es... Una importación mixta, una venta libre. Las soluciones que tiene que dar el gobierno son 
hoy el combustible tiene que aparecer hoy mismo Toda esa, eh, todos esos productores, toda esa población que está haciendo cola realmente está siendo perjudicada El equipo de Santa Cruz Agropecuario se transporta gracias a la Agroalianza Productiva y Sostenible con Astaro Bando. Hace 18 años que recorremos los chacos productivos de Bolivia y de gran parte del cono sur. Y siempre es bueno tener una camioneta que te acompañe y nunca te deje. Por eso, en el 200 realmente es una de las preferidas. Vamos, Juan Carlos. más de Santa Cruz Agropecuario emitido por Gigavisión y la red de canales de televisión y radioemisoras de Santa Cruz Agropecuario a lo largo y ancho del territorio nacional. Muchas gracias por habernos acompañado. Espérenos como siempre ahí en el canal de su preferencia a través de las potentes señales también de Gigavisión en la zona donde usted produce alimentos para el país. Con nosotros será hasta el próximo fin de semana. Este programa fue auspiciado por Bayer Sassi, Lubricantes El Cristo, Solquifar, Yacto. La selva se ilumina en los campos, en el horizonte se refleja un nuevo día. Nuevos retos se presentarán, nace una semilla que da frutos en la tierra. Con la fe en lo alto, esperando la cosecha final. Intensos que reflejan esperanza y verdad. Santa Cruz Agropecuario, donde nuestra gente trabaja con amor. Santa Cruz Agropecuario. Santa Cruz Agropecuario.